सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पर दोस्तों से बात करने जा रहे हैं कि आप स्नो एक्सपर्ट यानी कि बर्फ जो होती है आपको पता ही होगा स्नो किसको बोलते हैं बर्फ के एक्सपर्ट कैसे बनकर आप अपने कैरियर जो अपना बना सकते हैं तो इसके अंदर कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं आप जैसे कि बताना चाहूँगा कि अधिकांश लोग जो होते हैं पर्वत चोटियों पे घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं उनको क्योंकि एडवेंचर पसंद होता है ठीक है अब इसके अंदर क्या है कि पर्वत चोटियों के ऊपर बर्फ जमा रहती है सभी को पता होता है उसके अलावा जो है स्नो एक्सपर्ट के रूप में बर्फ के क्षेत्र में सर्वेक्षण किया जाता है जो स्नो एक्सपर्ट होता है वो उसका निरीक्षण करते हैं और भविष्य में आने वाले जो हिम खलन है हिम संकलन है यानी कि दोस्तों बर्फ का खिसकना ठीक है इसके अलावा जो भी प्राकृतिक खतरे वगैरह हैं तो वो दोस्तों वो पहले से ही सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं और सरकार को ये जानकारी प्रदान करते हैं स्नो एक्सपर्ट के रूप में रोजगार जो सरकारी एजेंसियां हैं वो ट्रेवल एंड एडवेंचर टूरिज्म से जुड़ी कंपनियों के द्वारा प्रदान किया जाता है ठीक है इसके अंदर क्या रहती है कि अगर आपको कड़ाके की ठंड पसंद है और सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो दोस्तों ये क्षेत्र आपके लिए जरूरी है ठीक है आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप इस क्षेत्र में भी अपना करियर जो है बना सकते हैं अब इसके अंदर काम क्या क्या रहता है स्नो एक्सपर्ट का स्नो एक्सपर्ट एक स्नो एक्सपर्ट जो होता है ना वो स्नोफॉल होता है ठीक है एक्यूमुलेशन होता है पैटर्न के विषय में पढ़ाई क्या कराई जाती है ठीक है एक साल दोस्तों जो है इसके माध्यम से क्या है कि हिम संकलन हो गया अन्य प्राकृतिक खतरे वगैरह होंगे ठीक है बिल्कुल सही से उनकी जानकारी देता है और स्नो एक्सपर्ट से यह उम्मीद की जाती है कि वो जो भी ये ग्लेशियर वगैरह हैं बर्फीली जगह हैं वहाँ पे रिसर्च करे और वहाँ का डाटा जो है वहाँ के डाटा यानी रिसर्च करके वहाँ के जो भी जानकारी वगैरह है वो प्राप्त जो जानकारी कलेक्ट करे उसके बाद जो है वैज्ञानिकों को दें और वैज्ञानिक क्या है कि इसकी जाँच के लिए ग्लोबल वार्मिंग की जाँच करने के उनमें सहायता मिल जाती है इससे और विशेषज्ञों के लिए हिमखलन जो होता है वो ग्लेशियोलिजिस्ट के रूप में बर्फ का अध्ययन करना एक विषय के रूप में ही है इस समय ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े टूटकर पिघल रहे हैं जिस है जिससे सागर का जल स्तर अत्यधिक वृद्धि हो रही है ठीक है ग्लेशियर की बर्फ का अध्ययन ग्लेशी लॉजिस्ट के द्वारा किया रा, किया जाता है इसके साथ ही वातावरण में हुए बदलाव जल स्तर चट्टान ठीक है अवसाद के सिकुड़ते या बढ़ते की बढ़ने की जानकारी दिया दी जाती है यानी पूरा डाटा उनको दिया जाता है अब जो प्राकृतिक आपदाओं में ये सहायता करते हैं ठीक है कैसे सहायता करते हैं वो जानकर देखते हैं ग्लेशियर में जो भी डाटा वगैरह होता है ठीक है स्नो वैज्ञानिक के अत्यधिक सहायता प्राप्त होती है जिससे क्या है कि वह समुद्र तल सिकुड़ते ग्लेशियर की जाँच सही तरीके से कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा दोस्तों जो है विशेषज्ञ बर्फ जो होती है विश्लेषण उनके गुण और व्यवहार के रूप में जो व्यवहार होते हैं उनके मध्य में करते हैं ठीक है इस प्रयोग के द्वारा प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी ठीक है आगे कर देते हैं कि ठीक है ऐसे कुछ आपदा आने वाली है तो प्लीज सतर्क हो जाएंगे इसी क्या सतर्क हो जाते हैं कि आगे कोई ज़्यादा नुकसान जान माल की ज़्यादा हानि ना हो या फिर जो जान माल की हानि हो ही ना ऐसे तरह से वो क्या है कि बचाव हो जाता है ठीक है इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर क्या है कि आप अगर बनना चाहते हैं तो आप प्रवेश प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी कैसे आप बन सकते हैं तो दोस्तों वो जान सकते हैं इसके बाद आपको क्या है कि बारहवीं के अंदर जो आपकी परीक्षा विज्ञान वर्ग में उत्तीर्ण आपका होना जरूरी है ठीक है इसके बाद दोस्तों है बी एम को फिजिक्स या मैथमेटिक्स के विषय में आप उत्तीर्ण कर सकते हैं इसके पश्चात तो वो आपको क्या है कि इनके कोर्स में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं और इस कोर्स में फिजिकल बायोलॉजी केमिकल ठीक है और पृथ्वी पर्यावरण विज्ञान में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं इस विषय में पीएचडी के उपरांत अभ्यर्थी को उच्च पद का कार्य करने का अवसर प्रदान होता है इस क्षेत्र के अंदर आप फिजिकल आपका एनवायरमेंटल साइंस और मास्टर डिग्री के उपरांत भी प्रवेश कर सकते हैं ठीक है ग्लेशियोलिजोलॉजिस्ट होते हैं जो बनने के लिए आपको क्या है कि अंदर प्रकृति प्रेम यानी कि नेचर से है ना आपका क्या है कि प्रेम प्यार होना चाहिए फिजिकल रूप से मजबूत होना चाहिए आपको तब कहीं जाकर आप इसके अंदर कैरियर बना सकते हैं आप रोजगार के मौके कहाँ कहाँ मिलते हैं इसके बाद आपको अब इसके बाद जो है रोजगार के अवसर मिलते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए वहाँ पे पेट्रोलियम और माइनिंग कंपनियाँ हैं वहाँ पे क्योंकि दोस्तों बर्फ के अंदर भी पेट्रोलियम और माइनिंग कंपनियाँ लगाई जाती है वहाँ पे जियोलॉजी और इंजीनियर फॉर्म में भी आप कर सकते हैं स्नो साइंटिस्ट ग्लेशियोलॉजिस्ट ठीक है उसके अंदर कर सकते हैं और हिमकलन विशेषज्ञ के रूप में आप काम कर सकते हैं तो इस तरह से आपको क्या है कि मौके मिल जाते हैं इसके अलावा जो है कंसल्टिंग कंपनियां हैं उनके अंदर काम कर सकते हैं सरकारी वह शैक्षणिक संस्थान होते हैं कंसल्टिंग कंपनियां होती हैं वहाँ पे काम कर सकते हैं सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में भी आप कार्य कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसके जो है ना प्रतमुख जो आप करवाने वाले हैं ना वो संस्थान कहाँ कहाँ हैं कि इसके कहाँ कहाँ इसकी जो है क्रोश
आपके आसपास भी है अपने गूगल सर्च भी कर सकते हैं आपके आसपास अगर कॉलेज वगैरह इसका है जो कोर्स करवाता है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी ऐसा नहीं है कि आटी का आपको ठंड सा ही नहीं ना हो और आप चले जाएँ बाद में आप पछताएं भी आटी का ये कैसे मैं फंस गया हूँ कहाँ पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका अगर इंटरेस्ट है और आप ठंड को आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर कैरियर जो अपना जरूर बना सकते हैं और थोड़ी सी मेहनत और लगन के साथ आप अपना कैरियर जो है इसके अंदर आराम से बना सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी जॉब वगैरह आपको मिल सकती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना बोलें क्योंकि मैं आपके सामने इसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम